ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് കോട്ട്ലിൻ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കോഴ്സ് തികച്ചും ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമില്ല ആൻഡ് ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് പാർട്ടായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക ഏകദേശം ഒരു വീഡിയോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവും സോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കോഴ്സ് ഓവർവ്യൂ നോക്കാം കോഴ്സ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് വണ്ണിൽ വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാം ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ബെസ്റ്റ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പരിചയപ്പെടും അതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസിൽ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും അതേപോലെ റിയൽ ഡിവൈസിൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം ആപ്പ് കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചും ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാർട്ട് ത്രീയിൽ ആദ്യത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് യൂസിംഗ് കോട്ട്ലിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഡൈസ് ആപ്പ് അതായത് നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൈസ് ഇല്ലേ ആ ഡൈസ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ ഒരു ഗെയിമിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഡൈസ് ആപ്പ് ആ ആപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും ലേഔട്ട്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെയും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ആവണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ലോകത്ത് പത്ത് മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അവരിൽ അഞ്ചു പേരും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ബ്ലാക്ക്ബെറി വിൻഡോസ് മൊബൈൽ സിംബിയൻ എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും വൈ ഡു ദേ ചൂസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബിക്കോസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് എന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്നാൽ ആർക്കും ആൻഡ്രോയിഡിനെ കസ്റ്റമൈസും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ യൂസും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡിനെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികൾ വന്നു സാംസങ് വൺ പ്ലസ് നോക്കിയ ഒപ്പോ വിവോ എൽ ജി വാവെ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിനെ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കിയും കൂടുതൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയും ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് പല പ്രൈസ് ചേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇനി പറയൂ ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയധികം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും മറ്റു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുകളും ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പറിന് എത്രമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തെട്ടിൽ ഇനിഷ്യൽ റിലീസ് ചെയ്തു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓയസ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡിവൈസിൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ റിലീസ് മുതൽ ഇന്നത്തെ ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നടന്നത് പണ്ടത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണല്ല ഇപ്പോഴത്തേത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫങ്ഷനാക്കി വിഷ്വലി 
കിറ്റ്കാറ്റ് ലോലിപ്പോപ്പ് മാഷ്മെലോ നോഗട്ട് ഓറിയോ പൈ പിന്നീട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ആൻഡ്രോയിഡിന് ഇത്രയധികം വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം അതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മളെ ആപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വിഷ്വൽ ലേഔട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എറർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് കോട്ട്ലിൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തും ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ രീതിയും കോട്ട്ലിൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ രീതിയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗൂഗിളിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലി സപ്പോർട്ടഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോട്ട്ലിൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കോട്ട്ലിന് ജാവയേക്കാൻ മുൻതൂക്കം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കോട്ട്ലിനിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒട്ടും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം So, I suggest everyone should learn Kotlin, then Java. Beginner level is easy to learn Java in the beginning of the day. That's why they can develop Java in the app and develop it easily to learn Kotlin. Kotlin programming language is not tough. If you have a page in Java, you will have a two concise in Kotlin. Kotlin Java can support all features of Kotlin Java. 100% പേഴ്സൺ ഇൻട്രോപറബിലിറ്റി വിത്ത് ജാവ കോട്ട്ലിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ വേണം ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കോട്ട്ലിൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡേയ്സ് മതിയാവും കോഡാവിയിൽ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൽ കോട്ട്ലിൻ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ കോട്ട്ലിൻ പഠിക്കാൻ നേരമില്ല ഡയറക്റ്റായി ആൻഡ്രോയിഡ് പഠിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം ബട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രം ഹൗ ടു ബിക്കം എൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ വൺ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ടു ലേൺ കോട്ട്ലിൻ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ത്രീ ഫോളോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസിംഗ് കോട്ട്ലിൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെക്ഷൻ സഹായിക്കും യു വിൽ ലേൺ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ സ്റ്റേ ടു ബി എ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു എവ്രി വൺ താങ്ക് യു